हेलो एवरीवन वेलकम टू ओन एजुकेशन चैनल टॉपर स्टॉप आई एम डॉक्टर कनिष्का गाइस ये जो वीडियो है ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड है जो ईपीएफओ सिविल सर्विसेज दोनों के लिए कॉमन है कुछ फैक्ट्रीज एक्ट से एम्प्लॉयज रिलेटेड चीजें भी इसमें डाली गई है तो इसको अच्छे से देखिएगा और जो आप इस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को मैं उन्हें बता दूं कि हमारा एम है थर्टी फर्स्ट मार्च तक यू पी एंड सिविल सर्विसेज दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना तो अगर आप हमारी वीडियो सीरीज को ज्वाइन करना चाहते तो प्लीज ज्वाइन एस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे वन वीडियोज आ चुकी है हमारे चैनल पर तो आप सोच सकते हैं कि कितना सिलेबस कवर हो चुका है ठीक है और उसके बाद जो है आपको इसकी जो पी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे पे मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर क्योंकि पर जो नॉलेज होती है वो जितना हम शेयर करते हैं वो उतना बढ़ती है तो परमानेंट कमीशन से हम स्टार्ट करते हैं देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जो आर्मी की दस स्ट्रीम्स है जिसमें मेल काउंटर पार्ट्स के साथ अब फीमेल ऑफिसर्स भी अपॉइंट होंगी देखिए ये जो चीज़ थी इसके अगेंस्ट जो थी गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन कर रही थी कि फीमेल्स को इन दस स्ट्रीम्स में नहीं लाना चाहिए पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ऑब्जेक्शंस को असाइड करके कह दिया कि नहीं फीमेल्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगी और गवर्नमेंट को ये भी कहा कोर्ट ने कि आप जो ये जजमेंट है इसको थ्री मंथ्स में इंप्लीमेंट कर दीजिए देखिए जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई वो क्या आई कि डिमांड क्या हो रही थी फीमेल ऑफिसर्स की तरफ से कि जो फीमे वीमेन ऑफिसर्स है उनका ग्रेटर रोल दे दीजिए आप आर्मी में बट देखिए कोर्ट ने इस चीज़ को ये कहा कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो इक्वालिटी अंडर लो के अंडर ना तो हम फीमेल्स को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और ना ही मेल को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं तो हाँ ये जो आपने आर्ग्यूमेंट किया है कि आप वीमेन ऑफिसर्स को ग्रेटर रोल दीजिए तो ये तो वॉयलेशन होगी इक्वालिटी अंडर लो की तो ये चीज़ तो नहीं होगी पर जो गवर्नमेंट बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देती है कि जो फीमेल्स होती है वो फिजिकली वीक होती है तो वो इस वजह से आर्मी में नहीं अच्छे तरीके से रह सकती है तो उसके लिए सॉरी गाइज उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि ये जो सेक्स रिलेटेड स्टीरोटाइप्स आपने एक तरीके से सेट कर रखे हैं सोसाइटी में कि जो एक जेंडर है वही फिजिकली स्ट्रॉन्ग है या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये फील्ड फीमेल्स के लिए अच्छी नहीं है तो इसको सोशली जो जेंडर को आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो गलत है ऐसा नहीं होगा और उसके बाद ये कहा कोर्ट ने कि देखिए आर्मी में जब इक्वालिटी की बात आती है तो सोसाइटी को अपना माइंड बदलने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है कि फीमेल्स उस चीज़ को बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो अगर हम इस केस का बैकग्राउंड देखते तो देखिए वीमेन ऑफिसर्स जो थी उनको आर्मी में 1992 में फर्स्ट टाइम इंडक्ट किया गया था पर उस टाइम क्या होता था कि जो आर्मी एजुकेशन कोप्स की या फिर कोप्स ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंस कोप्स कोप्स ऑफ इंजीनियर्स इन वाली स्ट्रीम्स में फीमेल को एम्प्लॉय किया जाता था जो कि मेनली फाइट का नहीं था ठीक है तो सिर्फ फाइव इयर्स में थोड़ी ही स्ट्रीम्स के अंदर चूजन स्ट्रीम्स के अंदर उनको डाला गया था क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनको रिक्रूट किया जाता है अंडर द वीमन स्पेशल एंट्री स्कीम ठीक है और ये क्या होता है कि ये ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि बहुत छोटे टाइम का होता है वहीं पर अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो उनको शोर सर्विस कमीशन स्कीम के अंदर रिक्रूट किया जाता है और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अच्छी खासी लंबे टाइम की होती है तो जो 2006 में जो वीमेन स्कीम्स थी ट्रेनिंग स्कीम थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था जो हमने अभी डिस्कस करी शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम से और वीमेन ऑफिसर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो फीमेल्स का कमीशन किया जाएगा इस एसएससी स्कीम के अंदर तो वो पीरियड टेन इयर्स का होगा जिसको फोर्टीन इयर्स तक एक्सटेंड कर सक किया जा सकता है और यहाँ पे ये भी कहा कि जो वी डब्ल्यू के ऑफिसर्स हैं उनकी ये अपनी मर्जी है कि वो एस स्कीम के अंदर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं बट फिर अभी भी क्या कहा गया कि जो फीमेल्स हैं उनका जो रोल होगा स्ट्रीम्स में वो लिमिटेड ही होगा यहाँ पर जो कॉम्बैट आर्म्स में मतलब जैसे इन्फेंट्री है और जो आर्मर्ड कोप्स है उसमें फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया गया मतलब जो फिजिकली एक तरीके से वर्ल्ड लाइक सिचुएशन होती है उसमें ये नहीं कहा गया कि आप जो आर्मेट्री है उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होइए उसको संभालिए तो अब इशू क्या आ रहा है कि देखिए जो मेल एस ऑफिसर्स है उनके लिए परमानेंट कमीशन होता है जब उनकी दस साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो वो परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं पर ये जो ऑप्शन है ये फीमेल ऑफिसर्स को नहीं है अलाउड क्योंकि देखिए जो मेल ऑफिसर्स हैं जब वो 10 साल के बाद परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो उनको एक बेनिफिट मिलता है बेनिफिट ऑफ पेंशन और फीमेल्स जो हैं उनको ये राइट दिया ही नहीं गया है ऑप्शन नहीं दिया गया है तो वो इतने साल जो है सर्विस करके भी पेंशन जो है उसकी फैसिलिटी को नहीं ले सकती है क्योंकि जो पेंशन होता है वो स्टार्ट कब होता है जब आप सर्विस में एटलीस्ट ट्वेंटी इयर्स
हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि जो चाइल्ड विटनेस है आप उसको किस तरीके से केयर टेक करते हैं किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ से ही रिलेटेड ये न्यूज़ है देखिए बिदार स्कूल सिडीशन केस जो हुआ था कर्नाटका में उसमें मेनली हुआ क्या है कि पुलिस जो थी वो स्कूल में चिल्ड्रन को जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पर उनको क्वेश्चन कर रही थी तो ये क्वेश्चन रेज हो गया कि क्या ये सही है कि ऐसे आप चिल्ड्रन को क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है उन्होंने विदारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को वोलेशन करने के लिए कि आपने चाइल्ड राइट्स का वोलेशन किया है आप इस तरीके से चिल्ड्रंस को जाके रिपीटेड क्वेश्चनिंग उनकी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो विटनेस होते हैं उसके लिए कुछ इंटरनेशनल और इंडियन कन्वेंशन है आप उसी को फॉलो करके उनसे कोई बातचीत कर सकते थे पूछ सकते थे तो देखते हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन जो इन चिल्ड्रंस के लिए है जिसमें कि चिल्ड्रन एक विटनेस के रूप में निकल के आता है वो क्या है तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड सिंस 1992 देखिए जनरल असेंबली जो थी यूएन की उसने इस चीज को 1989 में अडॉप्ट किया था बट ये जो एक्शन में आया था वो 1992 में था तो इस वजह से इसको कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड सिंस 1992 कहा गया इसमें देखिए जितने भी चिल्ड्रंस के कंसर्न के एक्शन है चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट किसी से भी हुए हो चाहे कोर्ट ऑफ लॉ ने उस चीज को किया हो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या लेजिस्लेटिव इसके लिए हो वो तभी हो सकते हैं जब यहाँ पे चाइल्ड का प्राइमरी कंसिडरेशन देखा जाए कि जो भी चीजें की जाएंगी मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या उनको एज एन विटनेस कहीं पे लाया जा रहा है तो वो उस टाइम ये सिचुएशंस देखेंगे कि चाइल्ड के लिए कौन सी बेस्ट सिचुएशन है अगर वो बेस्ट चाइल्ड के थोड़े से भी मेंटल स्ट्रेस कर रही है या फिर उसको डिस्कम्फर्ट फील करा रही है तो उस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं उसके बाद 2009 में यूनाइटेड नेशन जस्टिस इन मैटर्स इन्वॉल्विंग चाइल्ड विक्टिम्स एंड विटनेस इन क्राइम मॉडल लॉ के अंदर ये कहा गया कि देखिए अगर आपको चाइल्ड विटनेस कहीं पर लाना भी है तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसमें यह कहा कि आपको चिल्ड्रन को एक केयरिंग और सेंसिटिव मैनर में ट्रीट करना है और जो इंटरव्यू टेक्निक्स होंगी वो इस तरीके से होंगी कि जो बच्चा है उसका मेंटल डिस्ट्रेस ना हो या फिर ट्रोमा ना हो और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत ट्रोमा हो भी सकता है कि उसको अपने पास्ट इवेंट्स याद करने पड़ रहे हैं तो उस तरीके से उसकी साइकोलॉजिकली काउंसलिंग की जाए कि उसको मेंटल ट्रोमा कम से कम हो फिर देखिए अगर इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या है तो अगर हम सेक्शन 118 को देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को तो इसमें एज सच कोई मिनिमम एज विटनेस की मेंशन नहीं है कि ये कहा गया हो कि इतनी कम एज का जो बच्चा होगा उसको आप एज एन विटनेस पेश नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर पहली बात तो कोई मिनिमम एज नहीं दी गई है विटनेस की और उसके बाद देखिए अगर ट्रायल हो रहा है कोर्ट में मतलब कि बाई चांस कोई चाइल्ड विटनेस की रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस टाइम भी ये देखना होगा कि क्या वो बच्चा कॉम्पिटेंट है कि वो ऐसा विटनेस बनके आंसर कर सके और देखिए कॉम्पिटेंसी किसी बच्चे के किस तरीके से चेक की जाती है उस बच्चे से पूछा जाएगा कि अच्छा बेटा आपका बताओ नाम क्या है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो आपके मम्मी पापा का क्या नाम है जो बच्चा इस तरीके की क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर कर रहा है इस बेसिस पे देखा जाएगा क्या वो बच्चा कॉम्पिटेंट है या फिर नहीं है अगर चाइल्ड बहुत छोटा है और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो हम देखते हैं टीवीज में आपने देखा होगा कि जब कोई भी विटनेस होता है वो अपनी गवाही देने जाता है तो उससे ओत कराई जाती है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा तो अगर बच्चा कोई इतना छोटा है जिसको ये ओत समझ नहीं आती है तो उस टाइम जो जज है या फिर जो कोर्ट स्टाफ है वो उस टाइम उस बच्चे को जाके समझाएगा कि देखो बेटा आप जिस भी भगवान को मानते हो आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सच ही बताओगे जो भी बताओगे तो इस तरीके से बच्चे को समझा के उससे ओत करानी चाहिए चाहिए तो जो चिल्ड्रंस के इन्वॉल्विंग केसेस है तो उसमें देखिए अगर ट्रायल हो रहा है तो चिल्ड्रन का विटनेस सिर्फ उसी केसेस में बनाया जा सकता है अगर उसके साथ कोई चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज हुआ हो या फिर ऐसे क्रिमिनल केसेस में जहाँ पे बच्चा सिर्फ अकेला विटनेस हो जैसे मान लीजिए कि घर में पेरेंट्स के बीच में कोई इशू होता है फिजिकल वायलेंस का तो उस टाइम वो बच्चा सिर्फ अकेला घर पर था और जो मेल या फीमेल मतलब मदर फादर में से कोई भी जाके कोर्ट में केस करता है कि मेरे अगेंस्ट वायलेंस हुआ है तो उस टाइम उस बच्चे को एज एन विटनेस बुलाया जा सकता है पर यह जरूरी है कि उसको मेंटल ट्रोमा ना हो तो अगर अगर अदर लॉस की बात करते हैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव में तो देखिए फर्स्ट आता है जूनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 देखिए इसमें प्रियम्बल ने कहा था इस एक्ट में 
कि जब भी आप किसी मैटर को डिस्पोज करेंगे या एजुडिकेशन कर रहे हैं तो बच्चे के साथ हमेशा एक फ्रेंडली अप्रोच आप रखेंगे ताकि बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आप उसको विटनेस की तरह यहाँ पे पेश कर सके उसके बाद ये कहा कि जो इंटरव्यू होगा बच्चे का वो हमेशा नॉर्मल पुलिस से नहीं होगा एक स्पेशलाइज यूनिट ऑफ पुलिस बनाई जानी चाहिए जिसको कि ट्रेन करना होगा ताकि वो किसी भी मैटर को सेंसिटिवली डील कर सके फिर उसके बाद एक एक्ट में ये भी कहा गया कि हमें एक स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनानी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में हर सिटी में जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर हेड करेगा और उसका रैंक डीएसपी से कम नहीं होना चाहिए और यहां पे उस जो यूनिट में दो सोशल वर्कर्स भी होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट एक फीमेल होनी चाहिए और जो दूसरी है या फिर दोनों जो सोशल वेलफेयर के सिटीजन यहाँ पे लिए गए हैं तो वो दोनों चाइल्ड वेलफेयर की फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए उसके साथ ही ये कहा कि जो पुलिस है उसको चिल्ड्रन के साथ जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं मतलब कि उनके साथ डील कर रहे हैं तो एक सेंसिटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए चिल्ड्रन का और उसके साथ ही हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सेटअप करने की बात कही गई थी इसके अंदर ताकि जो वोलेशन हुआ है मतलब कि अगर अथॉरिटी जो है वो वोलेशन कर रही है चाइल्ड राइट्स के तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील की जा सके और लास्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस पोक्सो एट 2012 तो यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन हैं उनका इंटरव्यू किस तरीके से होना चाहिए एज विटनेस वो गाइडलाइंस दी गई है यहाँ पे कहा गया है कि इंटरव्यूज जो है वो ऐसे इन्वॉर्मेंट में होना चाहिए जो सेफ हो न्यूट्रल हो और चाइल्ड फ्रेंडली हो और अगर हो सके तो ये जो इंटरव्यूज होते हैं बच्चों के वो उनके घर पर ही जाके ले जाए क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा सेफ अपने होम में ही फील करता है फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जो बच्चा है उससे आप बार बार वही इंसिडेंट नहीं पूछेंगे क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है तो यहाँ पे अगर बच्चे को आप दोबारा वही मल्टीपल टाइम इंसिडेंट याद दिला रहे हैं <coughs> सॉरी गैस तो अगर आप इंसिडेंट बार बार उनको याद दिला रहे हैं तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे फिर वो आगे कभी उसको भूल नहीं पाएंगे और एक ट्रोमा के साथ झेलते रहेंगे फिर उसके बाद जो है ये भी कहा गया पोक्सो एट में कि एक सपोर्टिव पर्सन जो है वो उस टाइम उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए जो कि ट्रेन हो काउंसलिंग करने में और जो अगर बच्चा किसी वजह से स्ट्रेस या ट्रोमा में जा रहा है तो वो उसको रिड्यूस कर सके नेक्स्ट इस हनी मिशन और वीन सीस को देखिए नितिन गडकरी जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है और ये खादी इंडिया के अंदर हुआ है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है उन्होंने एक स्कीम निकाली डेट इस अपायरी ऑन व्हील्स तो ये अपायरी ऑन व्हील्स इसी चीज़ को कहा गया ये जो इस तरीके से कार्ड्स बनाए गए और आप इस कार्ड्स के अंदर देखेंगे कि ये यहाँ पर बॉक्सेज रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आगे बताती हूँ कि वो क्या और यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने एक ट्रैक्टर है उसके पीछे इसको जोड़ा हुआ है जिससे व्हील्स के ऊपर ये चल सके तो यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च किया है फ्लैग ऑफ किया है तो देखिए ये एक यूनिक कंसेप्ट है जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के ने लॉन्च किया है और इसका मेनली काम क्या है कि जो बी बॉक्सेज होते हैं जो कि कलेक्ट किए गए हैं बी कॉलोनी से उनको ईजिली अपकीप रखा जा सके और उनका माइग्रेशन किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह में ये जो एपायरी ऑन व्हील्स लॉन्च हुआ है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मिनिमम 20 बी बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी और इसको एक ट्रैक्टर या ट्रॉली से अटैच किया जाएगा जो कि एक इसको पुल करके सुटेबल डेस्टिनेशन तक ले जा सकती है देखिए इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है और दूसरा बैकग्राउंड क्या है देखिए जो आ, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसने इसको हनी मिशन जो है उसको 2017 में लॉन्च किया था और मेनली इसको कहा क्या गया था कि जो बी कीपर्स है उनको यहाँ पे ट्रेन करना है बी बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि जो रूरल एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके बी कीपिंग एक्टिविटीज़ से और बी कीपिंग एक्टिविटीज़ को हमने देखा भी है कि जो मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसमें बी कीपिंग को रखा गया है कि आपका जो गोल्डन हार्वेस्ट होती है तो उसमें इसको रखा गया है ताकि इससे ज़्यादा इनकम अर्न हो सकती है फिर आता है असम इज़ प्रोपोजिंग अ सेंसस ऑफ इंडिजीनियस मुस्लिम ग्रुप देखिए ये किस लिए इम्पोर्टेंट है पहली बात तो सोशल रिलेटेड इशू है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है यू में फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको ट्राइब का नाम दे दिया जाता है आगे उसकी लोकेशन दे दी जाती है कि कौन सी ट्राइब कहाँ पर है और अभी ट्राइब रिलेटेड जो इशूज़ है वो बहुत ज़्यादा 
न्यूज़ में है आगे भी हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से मतलब इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में तो इस वजह से आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कम्युनिटी कौन कौन सी ट्राइब कौन सी लोकेशन पे तो जो असम वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने एक सेंसस निकाला है जिसमें कि फोर कम्युनिटीज़ को जज किया गया है उनके लिए किया गया है जिसमें असमिज मुस्लिम जो हैं उनके लिए यहाँ पे सेंसस हुआ है और ये असमिज मुस्लिम्स कौन से हैं फर्स्ट इज़ गोरिया सेकंड इज़ मोरिया थर्ड इज देसी एंड फोर्थ इज झूला तो ये चारों जो कम्युनिटीज़ हैं ट्राइब्स हैं इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं और उसके बाद बस ये कहा गया है कि हम पूछा गया कि ये सेंसस आप क्यों कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसा वेलफेयर करना चाहते हैं इन कम्युनिटीज़ का जो कि ये जो चारों कम्युनिटीज है कि 16 लाख पॉपुलेशन वहां पे डिवोट करते हैं तो इसकी वजह से इनके लिए वेलफेयर मेजर्स लाने के लिए इनका सेंसस किया गया तो गोरिया मोरिया देसी और झूला इनके नाम आप याद रखेंगे नेक्स्ट इज फाइव डे वर्किंग वीक फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंप्लॉय देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने ऑफिसर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए 29 फरवरी के बाद ये कहा है कि अब आपको वी, वीक में पाँच दिन ही काम करना है देखिए ये जो एम्प्लॉयज़ है इनको फ्री में ये फाइव डेज वीक नहीं दिया जा रहा है इनको ये कहा गया कि आप मंडे से फ्राइडे अपने जो ड्यूटी आर्स है उसको 45 मिनट्स एक्सटेंड कर देंगे तो आपको सैटरडे का भी वीकेंड ऑफ मिल जाएगा और देखिए ये जो फाइव डे वीक अप्रोच है ये महाराष्ट्र ने अभी लेके आया है उससे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको फॉलो करती है जो राजस्थान गवर्नमेंट है बिहार गवर्नमेंट है पंजाब में दिल्ली में तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में ये पहले से फॉलो आता जा रहा है ये एक चीज़ जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि ये जो महाराष्ट्र वीकेंड एम्प्लॉय ये तरीके से हुआ है जो स्कीम हुआ है तो इसमें उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नहीं इंक्लूड किया गया है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आते हैं और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के अंदर आते हैं और या फिर वो ऐसी सर्विस के अंडर इंक्लू इन्वॉल्व है जो कि असेंशियल सर्विसेज कही जाती है तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस देखिए फेबररी वन जो था उसको इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के तौर पर मनाया गया था तो देखिए ये जो डे है ये यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश किया था ताकि जो वीमेन और गर्ल्स है उनका इक्वल एक्सेस या पार्टिसिपेशन हो सके साइंस फील्ड में मतलब कि वो साइंस को अडॉप्ट करें सिर्फ ह्यूमैनिटीज की तरफ ना जाए और रिसर्च वर्क को अच्छा करें तो देखिए अगर हम 2018 की फैक्ट शीट को देखते हैं जो कि यूनेस्को ऑन वीमेन इन साइंस ने प्रिपेयर की थी तो अगर हम फीमेल रिसर्चर्स को देखते हैं तो टोटल जो वर्क फोर्स है रिसर्चर्स की उसमें से जस्ट 28.8 परसेंट रिसर्चर्स जो हैं वो वीमेन है और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो रिसर्चर्स है उनको क्या कहा जाता है डिफाइन कैसे किया जाता है कि वो प्रोफेशनल जो क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज में एंगेज है डेट आर रिसर्चर्स और इंडिया में इसका नंबर और भी कम है डेट इज़ थर्टीन पॉइंट नाइन परसेंट इसको आप सिंपली देख भी सकते हैं आपके सराउंडिंग में आप जैसे अपने घर में ही फीमेल्स को देखते हैं तो बहुत कम फीमेल्स हैं जो साइंस की तरफ जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं रिसर्च वर्क तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मोस्टली गर्ल्स ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट सब्जेक्ट क्योंकि उनको ये क्योंकि यार एक हमारे जो सोसाइटी है उसमें ये चीज़ है कि जो फीमेल्स है उसको अपना हाउस होल्ड वर्क भी संभालना है उसको कल के कल को जाके एज एन मदरली भी वाइफ की तरह भी एक अपनी फैमिली को संभालना है जिसकी वजह से उनको अलाउ नहीं किया जाता कि आप रिसर्च वर्क में जाइए क्योंकि वो बहुत हैक्टिक वर्क होता है और जिसकी वजह से थर्टीन जो है इस तरीके का लो नंबर है तो यहां पे अगर हम देखते हैं फिफ्टी नाइनटीन हंड्रेड वन से टू थाउजेंड थर्टीन नाइनटीन के बीच में तो जो 334 थर्टी फोर नोबल प्राइजेस मिले थे उसमें से सिर्फ 20 जो थे वो नोबल प्राइज 19 वीमेन को मिले थे सिर्फ अब तक अब देखते हैं हम ऐसे रिसर्चर को कि जिसको डबल लोरेट मिला है तो वो है मैरी क्यूरी और उसके बाद जो फर्स्ट वीमेन प्राइज जो था वो एबल प्राइज मिला था अमेरिकन मैथमेटिशियन कैरन उलन बैग को जो कि 2019 में मिला था और इनके साथ देखिए ये खाली एक फीमेल थी और इनके साथ 16 मेल मैथमेटिशियन इसमें इंक्लूड थे फील्ड मेडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अब तक जो मरियम मिज़ा खानी थी ईरान की उनको 59 मैन में से 1936 से अब तक सिर्फ अकेली ऐसी फीमेल रही है जिनको फील्ड मेडल्स यहाँ पर मिले हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंसाफ के लिए दिशा जिसमें सात दिन में रेप की जांच फोर्टीन डेज में मुकदमा चलेगा एंड ट्वेंटी दिन में मौत की सजा तो देखिए दिशा बिल है क्या आपको पता होगा कि अभी जस्ट दो एक दो महीने पहले ही दिशा जो था 
वो कांड हुआ था रेप केस हुआ था आप हैदराबाद में तो इस चीज़ से रिलेटेड जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लो लाया है डेट इज़ दिशा बिल तो जैसे ही प्रेसिडेंट का नोट मिल जाता है ये एक्ट बन जाएगी और इसमें देखिए इस एक्ट के अंदर क्या होगा कि ऐसी फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएगी ताकि जो रेप केस है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई जाएगी जैसे फोरेंसिक लेबोरेटरीज स्पेशल कोर्स एंड पब्लिक प्रोजिक्यूटर्स ताकि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी हिंड्रेंस आ रही है रेप केस को सोल्व करने में उसको एक ग्राउंड लेवल पे आके ख़त्म किया जा सके तो लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उन्होंने आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019 आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास कर दिया था और देखिए इस बिल के की फीचर्स क्या है इसमें यह कहा गया है कि जिस दिन रेप केस हुआ है किसी फीमेल के अगेंस्ट तो उसके जस्ट सेवन डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी 14 वीक वर्किंग डेज के अंदर उस पर्सन का ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और ट्वेंटी डेज के अंदर टोटल जजमेंट आ जाएगी कि क्या उस पर्सन के साथ क्या किया जा सकता है देखिए अब तक ये जो ट्वेंटी डेज टाइम था वो फोर मंथ्स था उसको घटा के ट्वेंटी वन डेज किया गया है और देखिए अगर कोई पर्सन है जो चाइल्ड के अगेंस्ट ऐसा हेनस क्राइम कर रहा है तो जो सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड के एक्ट है उसके अंदर उस पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा चाहे उसका जो क्राइम है वो छोटा है या फिर बड़ा है यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो वीमेन है अगर उसकी हरेसमेंट होती है सोशल या डिजिटल मीडिया पे तो उसको जो पर्सन है जो ऑफेंडर है उसको टू ईयर इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी अगर उसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है अगर वो सेकेंड टाइम करता है तो उसको चार साल की सजा दी जाएगी और अगर वो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन कर रहा है तो उसके लिए फिर और हार्श पनिशमेंट यहाँ पर लाई जाएगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक मेनटेन करना है रजिस्टर्ड डेट इज़ द वीमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफेंडर रजिस्ट्री ताकि ये जो है ये लोगों को मिल सके और जो लो एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो इसको देख के ये काम देख सके कि दिशा बिल के अंदर कितना काम हो चुका है उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि एक स्पेशल कोर्ट जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करना जरूरी है ताकि जो ईच डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्पीडी ट्रायल हो सके क्योंकि तो देखिए जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उनके पास पहले ही वर्कलोड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से रेप केसेस का ट्रायल अच्छे से नहीं हो पाता जल्दी जजमेंट नहीं आ पाती तो यहाँ पे स्पेशल कोर्स को इसलिए एस्टेब्लिश किया जाएगा और यहाँ पे कोर्स जो है वो एक्सक्लूसिवली डील करेंगे वीमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग रेप एसिड अटैक्स स्टॉकिंग के केसेस में सोशल मीडिया हरेसमेंट अगर वीमेन की हो रही है सेक्शुअल हरेसमेंट हो रही है और जितने भी पॉक्सो एक्ट के अंदर आती हैं चीज़ें उन सबको यहाँ पर डील किया जाएगा देखिए गवर्नमेंट जो है उसने एक स्पेशल पुलिस टीम को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस टीम का नाम दिया जाएगा और इनको हैड करेंगे डी और जितने भी ऑफेंसेस होंगे वीमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड वो यहाँ पे डील किए जाएंगे उसके बाद ही ये भी कहा गया कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोजीक्यूटर को भी अपॉइंट किया जाएगा ताकि ईच एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए ताकि अच्छे से यहाँ पे डील किया जा सके क्राइम से देखिए ये एक न्यूज क्लिपिंग है जो कि जस्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया उसके बाद देखिए अगर हम देखते हैं कि स्पेशल लो की जरूरत क्या थी पहले से जब इतनी लोज वीमेन के लिए है इंडिया में तो अब हम और बेटर तरीके से क्यों लेके आ रहे हैं चीजों को तो देखिए जो क्राइम हो रहे हैं वीमेन के अगेंस्ट उसमें मर्डर रेप डोरी डेथ सुसाइड अबेटमेंट एसिड अटैक क्रुअलिटी अगेंस्ट वीमेन एंड किडनेपिंग इन सारे केसेस को अगर हम देखते हैं तो ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक वोलेंस की एक फीमेल के साथ उसके हसबेंड के थ्रू और जो उसके हसबेंड के रिलेटिव हैं उनके थ्रू जो क्रुअलिटी होती है वो 27.9 परसेंट क्राइम्स होते हैं वीमेन के अगेंस्ट और अगर हम देखते हैं स्टेट वाइज जो जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने इस क्राइम लिस्ट में टॉप किया है दोबारा मतलब कि उत्तर प्रदेश में ये जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के केसेस है वो पहले भी वो टॉप स्टेट पे था और अभी भी वो टॉप पोजीशन पे उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल जो है वो टॉप रेटेड स्टेट है फॉर अ वीमेन अगेंस्ट क्राइम सॉरी क्राइम अगेंस्ट वीमेन और उसके बाद ये भी देखा गया है कि देखिए जो असोल्ट होते हैं वीमेन के साथ जिसमें कि उनकी मोडेस्टी को आउटरेज किया जाता है वो ट्वेंटी होते हैं और उसके बाद किडनेपिंग एंड एबडक्शन ऑफ वीमेन के केसेज सबसे ज़्यादा हायर है तो आपको यहाँ पर स्टेट्स के टॉप लिस्ट का नाम भी याद रखना है लास्ट न्यूज़ ऑफ टूडे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्यों है न्यूज में क्योंकि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को और डिस्ट्रिक्ट को अवॉर्ड किया गया है कि उन्होंने इस स्कीम के अंदर कैसा परफॉर्म किया है तो अगर हम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं 
तो सबसे पहले ये देखा गया है कि जो मध्य प्रदेश है उसने फर्स्ट पोजीशन ली है और मध्य प्रदेश उस स्टेट में आया है जिसकी पॉपुलेशन वन करोड़ से ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश के बाद सेकेंड पोजिशन पर रहा है आंध्र प्रदेश और थर्ड पोजिशन पर रहा है हरियाणा जिसमें कि स्कीम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है अगर हम उन स्टेट्स की बात करते हैं जिनकी पॉपुलेशन लेस देन वन करोड़ है तो यहाँ पे दादरा एंड नागर हवेली ने फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है सेकंड पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश रहा है और थर्ड पोजीशन पे चंडीगढ़ रहा है वहीं पे अगर हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं जिसमें वन करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो जो मध्य प्रदेश में इंदौर है उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ ही जो स्टे डिस्ट्रिक्ट है जो कि छोटे स्टेट्स में आता है तो उसमें जो सर्चिप डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम के अंदर उसको फर्स्ट पोजीशन दी गई है जिसमें वन करोड़ से कम आबादी है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं एक बार इस स्कीम के तो देखिए यहाँ पे मेनली क्या कहा गया है कि जो प्रैक्टिस है केयर है और जो इंस्टीट्यूशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है फीमेल को उसकी प्रेगनेंसी के टाइम उसकी डिलीवरी के टाइम और उसके लैक्टेशन के टाइम उसको प्रोमोट करना है फीमेल को एंकरेज करना है कि आप ऑप्टिमल न्यूट्रिशन लीजिए और फीडिंग प्रैक्टिस कीजिए मतलब कि खुद भी न्यूट्रिशन लीजिए और अपने बेबी को फीड कराइए और इसमें ये कहा गया है कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग की बात कही गई है सिक्स मंथ्स की जो बेबी जिस दिन बोर्न होता है उसके सिक्स मंथ तक सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए बाहर का कुछ नहीं देना चाहिए और उसके साथ ही फीमेल जो प्रेग्नेंट है और जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन देने के लिए कैश इंसेंटिव भी दिया जाता है और ये जो कैश इंसेंटिव दिया जाता है वो इस फॉर्म में दिया जाता है कि आप इन सारी चीज़ों को जो कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है कि आप न्यूट्रिशन लेंगे आप अपना चेकअप कराएंगे वैक्सीनेशन कराएंगे तो उसके बाद सिक्स थाउजेंड का पर जो लैक्टेटिंग मदर है या फिर प्रेगनेंट वीमेन है वो अलॉट किया जाएगा तो हमने सारे सोशल इशूज़ आज तक के डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच